మొట్టమొదటగా క్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ప్రియాతి ప్రియమైన సహోదరులారా యావత్ ప్రపంచం క్రీస్తు జన్మదిన పండుగను వైభవోపేతంగా పేద ధనిక తారతమ్యాలు లేకుండా మరియు మన క్రైస్తవ విశ్వాసులకే పరిమితం కాకుండా విశ్వ మానవాళి జరుపుకునే పండుగ ఆనందభరితమైన భావాలతో కొనియాడబడే అదే మన క్రిస్మస్ పండుగ ప్రియాతి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ క్రిస్మస్ పండుగ జరుపుకునే ప్రాయంలో మనం క్రిస్మస్ కార్డులు అని క్రిస్మస్ కేకులు అని క్రి పశువుల పాకలు అని మరియు ఒకరినొకరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉంటాము అలాగే పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవాలని అలంకరణలతో మరియు వివిధ పనుల్లో మునిగి తేలియున్నాము ప్రియ సహోదరులారా ఈ పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవడానికి బాహ్యంగా ఎంతో సిద్ధపడి ఉన్నాము కానీ మనం గుర్తించవలసిన విషయం ఏమిటంటే బాలయేసు మన హృదయం అనే ఆలయంలోనికి వేమిచేస్తాడు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతాము బాహ్యంగా సిద్ధపడిన మనము మన అంతరంగాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నట్లయితే ఆ బాలయేసు మన హృదయంలోనికి వేమిచేస్తాడు ఆగమాన కాలం అనగా మనకు తెలిసిన విధంగా ఎదురు చూసే కాలం ఇస్రాయేలు ప్రజలు బానిసత్వం నుండి విముక్తి కోసం ఎన్నో సంవత్సరాలు ఎదురు చూశారు వారిని పాలించి రాజు వస్తాడు అని వారి చిరకాల కోరిక రానే వచ్చింది ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ యొక్క క్రిస్మస్ పండుగ పండుగలో ముఖ్య వ్యక్తి మరి కేంద్ర బిందువు అయినటువంటి యేసు ప్రభు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు ఈ భూలోకంలో అతని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అతను చేసిన కార్యక్రమాలు ఏంటి అన్న విషయాల మీద మనం ఇప్పుడు సుదీర్ఘంగా ధ్యానించుకుందాము యేసు ప్రభు ఎవరు అన్న విషయానికి మనకు సమాధానం యోహాను శుభవార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో దొరుకుతూ ఉన్నది ఆదిలో వాక్కు ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను యేసు ప్రభు ఆ దైవ కుమారుడు ఆది ప్రారంభం నుండి యేసు ప్రభు యహోవా ప్రభుతో కలిసి ఉన్నాడని ఈ వాక్యం మనకి ప్రబోధిస్తూ ఉన్నది ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనములో చూసినట్లయితే మనము మన మానవ జాతిని మన రూపంలోనే సృష్టించేదము అని రాయబడి ఉన్నది అక్కడ మనము అన్నది ఏకవచనము కాదు బహువచనం కాబట్టి అక్కడ యావే దేవుడు ఒకడే కాదు అతని కుమారుడు యేసు ప్రభు కూడా అతనితో కలిసి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం క్షుణంగా పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ సృష్టిని నిర్మించింది యహోవా దేవుడు క్రీస్తు ప్రభు మరియు పవిత్రాత్మ దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తుల భాగస్వామిలో నిర్మించబడింది ఆదిలో దేవుడు మానవులను సృష్టించాడు అది ఏ రూపంలో అంటే ఆయన యొక్క ప్రతిరూపంలో ఇప్పుడు మనందరము అతని యొక్క ప్రతిబింబాలుగా ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ ఉన్నాము రెండో విషయముగా యేసు ప్రభు ఈ భూలోకానికి ఎందుకు వచ్చారు అనే విషయం మీద మనం ధ్యానించినట్లయితే యోహాను శుభవార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారో వచనములో మనం చదువుతున్నట్లుగా దేవుడు ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని పంపెను మన మానవ దృక్పథంతో చూసినట్లయితే ఎవరైనా ఎదుటి వ్యక్తిని కానీ ఏదైనా ఒక వస్తువును కానీ ప్రేమించినట్లయితే ఆ వ్యక్తిని కానీ ఆ వస్తువును కానీ ఎప్పుడూ వారితోనే ఉంచుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తారు మన మానవ సంబంధాలకు అతీతంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఈ అంశం దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ఈ లో ఈ లోక రక్షణ కోసం పంపడం ప్రశంసించలేని త్యాగం దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపడం వెనక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకటే ఉద్దేశం వారది నిర్మించడం కోసం దైవత్వం మరియు మానవత్వం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మానవుడు ఏ విధంగా కోల్పోయాడు దేవుని మాటను ఉల్లంఘించడం వల్ల అలనాడు మన ఆది తండ్రి ఆదాము మరి పితదేవుడు మానవుడు దేవుడు అనే భేదాలు లేకుండా స్నేహ సంబంధాన్ని ఆస్వాదించాడు కానీ ఏనాడైతే నిషేధించబడ్డ ఫలాన్ని తిన్నాడో దైవానుగ్రహ సంబంధాన్ని కోల్పోయాడు మనం క్షుణంగా పరిశీలించినట్లయితే దేవాతి దేవుడు మానవులు రక్షణ వలయం నుండి గెంటి వేశాడా అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం కానే కాదు పాత నిబంధన మొత్తం మనకు ఈ సమాధానాలు దొరుకుతాయి మానవుడు కోల్పోయిన రక్షణను పునః ప్రారంభించడానికి ఆ దేవాతి దేవుడు ప్రవక్తలను న్యాయాధిపతులను రాజులను పంపించాడు కానీ వారు దేవుని వాక్యమును పెడచెవిన పెట్టి చెడు మార్గములో ప్రయాణించారు అందుకే మానవులకు అతి దగ్గరగా ఉండడం కోసం వారి రూపంలోనే తన 
కుమారుని పంపెను గలతీయులకు రాసిన లేక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనములు మనం చూసినట్లయితే కాలము పరిపక్వమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఆయన ఒక స్త్రీ నుండి జన్మించను యేసు ప్రభు యొక్క జననం గురించి ఎంతోమంది భక్ ప్రవక్తలు ప్రబోధించారు మరి ఎంతోమంది ప్రజలు ఆ యొక్క కార్యం గురించి ఎదురు చూశారు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అనేక ఆలోచనలతో ఉన్నారు అవి ఏమనగా రాజుగా రాబోవు క్రీస్తు ప్రభు రాజు కుటుంబంలోన లేదా పాలకుల కుటుంబంలోన జన్మిస్తాడు అని ఊహించారు ఎవరు ఊహించని విధంగా దేవుడు సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించాడు యేసు ప్రభు యొక్క జననం సాధారణమైనప్పటికీ ఆ యొక్క సంఘటన మాత్రం చాలా ప్రత్యేకత గలది చరిత్రలో ఇంతవరకు జరగని ఒక గొప్ప సంఘటన చోటు చేసుకున్నది దేవుని అనుగ్రహం వల్ల గర్భం దాల్చి లోకరక్షకునికే లోకంలో స్థానం కల్పించిన ఘనత ఆ మరే తల్లిది ఇందులో జోజప్ప గారి పాత్ర కూడా ఎంతో చెప్పుకోదగ్గది లోకరక్షకునికి జననం కోసం గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఎదురు చూశారు వారందరినీ కాదని ఆ గొప్ప అవకాశాన్ని జ్ఞానులకు మరియు అతి సాధారణమైన అనామకులైన ఒక గొల్లల సమూహానికి తెలియజేశారు ఈ రెండు సమూహాల ద్వారా మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏమిటంటే దేవుని మనం స్వీకరించాలంటే మనకు ఉండవలసినది ఆస్తి అంతస్తు మరి ఐశ్వర్యం కానే కాదు ఉండాల్సింది దేవుణ్ణి చూడాలనే దైవ జ్ఞానాశ జ్ఞానుల్లాగా మరియు గొల్లలాగా సాదా సీదాతనము చివరి అంశంగా క్రీస్తు భగవానుడు ఈ లోకంలో తాను తలపెట్టిన కార్యం తన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అన్న విషయం మీద మనం ధ్యానించినట్లయితే హెబ్రియులకు రాసిన లేక ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో పలికిన విధముగా అనాతి కాలములో దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడారు కానీ ఆసన్నమైన సమయంలో ప్రభు తన కుమారుని ద్వారా మా యేసు ప్రభు యొక్క భూలోక సందేశం ఏంటి యోహాన్ శుభవార్త ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండో వచనములో తెలిపిన విధముగా ఆయనను అంగీకరించిన వారందరికీ ఆయన దేవుని బిడ్డలగు భాగ్యమును ప్రసాదించును ప్రియాతి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ వాక్యము మనకు ఎంతో గొప్ప సందేశాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నది యేసు ప్రభు జన్మించాడు ఈ లోకమునికి ఏమి చేయుచున్నాడు అన్న విషయం ఒక సాధారణ విషయం కాదు ఆ దైవ బాలుడు ఈ లోకాన్ని సందర్శించి లోక అందాలు అనుభూతులు మరి కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవడానికి అతను ఈ భూలోకానికి రావడం లేదు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నట్లుగా ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు ఎన్నికల నిమిత్తమై ప్రజలను సందర్శించడం వారి బాధలను బాగోగులను తెలుసుకోవడం వివిధ వాగ్దానాలు చేయడం మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం అదే మాదిరిగా మన క్రీస్తు భగవానుడు మనల్ని సందర్శించి హాయ్ హలో అని చెప్పడానికి కాకుండా ఒక గొప్ప కానుక మనకి తెస్తూ ఉన్నారు ఆ కానుక అతనిని స్వీకరించిన వారందరికీ దేవుని కుమారులుగా మలిచే భాగ్యమును వసగబోరు వస వసగబోతూ ఉన్నారు ఆ దేవాతి దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు కానీ మన అవిశ్వాసం ద్వారా దేవుని కుమారులుగా ఉండలేకపోతున్నాము అది మన దైనందిక జీవితంలో మనం చేసే పనుల ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా ఉండే జీవిత విధానం ద్వారా మనం దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము ఈ క్రిస్మస్ పండుగ గొప్ప కానుకగా ఆ దేవుడే మన మధ్యకు వేయించేయుచున్నాడు మరియు అతన్ని స్వీకరించడానికి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి ఒకటే మార్గం అది దేవుణ్ణి విశ్వసించడం దేవుణ్ణి విశ్వసించడం ద్వారా మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా గుర్తింపును పొందుతాము ఇది ఎలాంటి గుర్తింపు అంటే చిరస్మరణీయమైనది ఎన్నటికీ ఎప్పటికీ నిలచి ఉండేది కనుక ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ క్రిస్మస్ పండుగను ఆడంబరంగా వైభవంగా జరుపుకుంటున్న ఈ తరుణంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకే ఒక విషయం మన మధ్యకు విచ్చేయచ్చున్న ఆ బాలయస్సును అంగీకరించి విశ్వసించడం మన హృదయంలో ఆ బంగారు బాలయస్సుకు స్థానాన్ని కల్పించడం ఈ విషయాలన్నీ మదిలో పదలుపరుచుకొని పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాను బాలయస్సు యొక్క అపారమైన కృపావరాలు మీ పైన మీ కుటుంబం పైన ప్రసరింపజేయాలని మనసారా ప్రార్థిస్తున్నాను